Willkommen bei Temido. Ich bin Christoph Smolich. Die heutige Physik, man ist sie kompliziert. Kann die Natur wirklich so kompliziert sein? Ich denke nicht. Könnte es sein, dass wir vielleicht auf, auf dem falschen Trip sind? Es wird ja immer komplizierter. Die Forschung liefert uns mehr neue Fragen als Antworten. Und das geht schon so seit über 50 Jahren. Gibt es wirklich keinen einfacheren Weg? Vielleicht brauchen wir das ganze Wissen, was wir schon haben, bloß neue einordnen. Denken Sie an Kopernikus. Eigentlich hat er keine Forschung betrieben. Er hat bloß die Fakten, die schon damals an sich bekannt waren, anders interpretiert. Und dann war alles einfacher und verständlicher. Keine komplizierte Wege der Planeten mit ihren S-Kurven und Loopings und so weiter. Stattdessen ein logisches, konsistentes Modell unseres Sonnensystems. Bloß eine andere Interpretation. Das brauchen wir jetzt. Fakten haben wir genug. Wir müssen uns bloß von manchen Interpretationen trennen. Wir müssen das Ganze, was wir wissen, neu einsortieren. Diese, und diese Präsentation ist so ein Versuch. Meine Damen und Herren, ich lade Sie zu der sechsteligen Temidoreihe ein. Das ist das erste Teil. Wir fangen jetzt ganz unten an bei der äh, Anfänge der Physik. Newtonsche Gravitation. Wir lernen in der Schule das, was schon, das wir schon seit Generationen wissen. Zwischen zwei Massenobjekten äh, arbeitet eine Kraft. Die werden angezogen. Das ist eine abstrakte Anziehungskraft, eine unsichtbare abstrakte Anziehungskraft. Solche Gravitation hat den Newton vor mehr als 300 Jahren definiert. Das ist seine Vorstellung, seine Interpretation. Für uns ist das mehr oder weniger als Gewohnheitsrex zu einem Fakt geworden. Alle glauben es zu wissen, dass, dass diese Gravitation Kraft gibt. Es ist aber immer noch nur eine Interpretation von Isaac. Also wir versuchen, die Fakten und die Interpretationen zu trennen. Die einzige Tatsache ist, dass, die zwei, dass zwischen den zwei Objekten eine Kraft gibt. Wie die zustande kommen, ist nicht bekannt. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder, so wie der Newton das annimmt, die ziehen sich gegenseitig an, oder die Umgebung die drückt sich zusammen. Und jetzt überlegen wir den zweiten Fall. Was könnte sie zusammendrücken? Die Gravitation arbeitet ja genauso in, äh, im Vakuum. Und ein Va Vakuum ist ja nichts, gar nichts. Was könnte die Objekte zusammendrücken? Also Vakuum ist nichts, gar nichts. Sind wir uns dessen ganz sicher? Vielleicht gibt es im Vakuum doch etwas, was wir nicht wahrnehmen oder nicht bewusst wahrgenommen haben. Die Indizien liefert schon Newton selber. Das erste und zweite Newtonsche Gesetz. Wenn wir eine Masse in Bewegung bringen wollen, müssen wir Kraft anwenden. Wir müssen Energie aufbringen. Und je schneller dieser Ball werden soll, desto mehr Kraft müssen wir einsetzen. Es reicht nicht leicht schubsen, nein, wir müssen richtig arbeiten gegen Vakuum. Und das ist dann meine Frage, irgendetwas bremst doch diesen Ball. Mein, mein Gedanke wäre, da ist etwas, da wäre etwas, etwas Unsichtbares, wie eine Suppe. Und diese Suppe bremst diesen Ball. Jetzt versuchen wir, diesen Ball in drei unterschiedliche Richtungen zu werfen. Waagerecht, ein bisschen nach oben und ein bisschen nach unten. Und was stellen wir fest? Wenn wir den Ball nach oben drücken, äh, werfen wollen, dann müssen wir mehr Kraft einsetzen als bei einem waagerechten äh, Wurf. Und nach unten geht es wiederum einfacher. Das wäre für mich ein Indiz, dass diese Suppe diese etwas unterschiedliche Dichten hat. Je weiter weg von der Erde, desto dichter ist diese Suppe. 
Und dann fragen wir uns, was ist diese Suppe? Und das, meine Idee ist, dass diese Suppe aus kleinen Partikelchen besteht. Das ist ein Netz von solchen Partikelchen. Dort, wo die Suppe dichter ist, sind die Partikelchen mehr zusammengedrückt. Dort, wo die Dichte niedriger ist, sind mehr verteilt. Aber was für Partikelchen könnten das sein im Vakuum? Ja, es gibt Partikelchen, die im Vakuum vorkommen. Wir kennen sie schon seit ca. 80 Jahren. Das sind die Neutrinos. Die Neutrinos gibt es überall. Die gehen durch alles, auch durch uns. Man weiß recht wenig über Neutrinos. Die sind sehr klein und das macht die Neutrinoforschung sehr schwierig. Mein Postulat ist eben, dass Neutrinos das Netz bilden, über das wir gesprochen haben. Zwischen den Neutrinos arbeiten Kräfte. Sie treiben sich gegenseitig auseinander und damit bilden sie ein kompaktes, dynamisches Netz. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und wir stecken in das Netz eine Materie, diesen Ball. Und was beobachten wir? Die Materie wird gedrückt Richtung Erde, wird nach unten gedrückt. Jetzt überlegen wir, hier gibt es mehr Neutrinos, hier weniger. Würde dieser Ball ebenfalls als Neutrinos bestehen, wäre er nach unten gedrückt. Weil die Neutrinos stoßen sich äh, gegenseitig auseinander, hier gibt es mehr Neutrinos. Und das ist ja so. Und das ist mein Postulat. Die Materie besteht ebenfalls aus Neutrinos. Und wenn wir jetzt das Bild sehen, dann sehen wir das mit ganz anderen Augen. Es ist schon möglich, dass die Materie zusammengedrückt wird. Das Netz, was sie selbst verformt haben, drückt sie zueinander. Und jetzt natürlich fragen wir mal, wie haben gesagt, die äh, der Ball besteht aus Materie und die Materie besteht auch aus Neutrinos. Da gehen wir ein bisschen tiefer. Die Grundbausteine der Materie, die wir kennen, es gibt drei davon. Das sind die Protonen, Neutronen und Elektronen. Wie entstehen sie? Und zwar, die Neutrinos aus dem Netz werden zusammengedrückt und bleiben dann als, als, als feste Konstrukte auch wenn dieser Druck nachlässt. Dann haben sie natürlich die Energie gespeichert, die sie gebildet hat. Bei einem Zerfall geben die wieder die Energie frei und die verteilen sich im Netz. Und man, man fragt sich natürlich, wo, wo äh, passiert das Ganze? Wo entsteht solche Materie? Aus dem Netz, aus dem Nichts werden die Grundbausteine der Materie äh, gebildet. Und die Antwort ist einfach, als man denkt, das passiert, astronomisch gesehen ist das ein Steinwurf von uns entfernt, das passiert an der Oberfläche unserer Sonne. Wobei, das, das ist eigentlich eine Flamme um die Sonne herum. Die Sonne selber ist viel kleiner. Aber an diese Flamme, dort werden die Neutrinos zusammengedrückt und diese äh, und dann entstehen die Grundbausteine der Materie, Protonen und Neutronen. Und da sind die Protonen sind die Kerne der Wasserstoffatome. Der Wasserstoff fusioniert sofort zum Helium. Das ist ein Kernprozess. Und dieser Kernprozess begann bei der Urexplosion der Sonne und wird jetzt mit den neuen entstehenden Protonen und Neutronen kontinuierlich gefüttert und im Gang gehalten. Und das gleiche Prozess, was wir hier sehen, findet überall im Universum statt. Bei allen Sternen, die Sie leuchten sehen, passiert das Gleiche. Wobei das ist, das ist eine Kernfusion und bei der Kernfusion können nur die leichten Elemente entstehen, wie Helium, Lithium, Beryllium und so weiter. Und für die schweren Elemente, ab Eisen aufwärts, das sind schon andere Mechanismen notwendig und das passiert bei so äh, explosiven Ereignissen wie zum Beispiel Geburten der Galaxien oder eben die Urexplosionen äh, der Sonne. 
Ich habe aber noch ein kleines Problem mit dem Namen Neutrino. Es passt mir nicht ganz. Es signalisiert etwas Kleines, Neutrales, so Ungebundenes. Und das Teilchen ist aus meiner Sicht asymmetrisch, polar, hat einen Pluspol, Minuspol, bindet das kompakte Netz, da arbeiten Kräfte. Und dann ist es nicht mehr so neutral. Also, ich habe das Partikelchen umgetauft. Ich habe mich für den Namen Mikrodomäne entschieden. Als Symbol äh, der Mikrodomänen verwende ich die Form eines Golftis. Äh, nur als Modell. Ich behaupte nicht, dass die Mikrodomänen diese Form haben. Äh, das ist nur ein Darstellungssymbol. Und noch eins. Alle Mikrodomänen des ganzen Universums sind gleich. Absolut identisch. Also Fazit, die Zusammenfassung. Das gesamte Universum besteht aus einheitlichen Grundbausteinen Mikrodomänen. Die Mikrodomänen sind polar. Sie haben einen Plus- und einen Minuspol. Sie treiben sich gegenseitig auseinander. Ein Teil der Mikrodomänen des Universums ist in der Materie gefangen. Der Rest bildet ein Mikrodomänennetz. In der Materie ist die Energie gespeichert, die sie geformt hat. Bei dem Zerfall wird die Energie freigesetzt und die Mikrodomänen verteilen sich im Netz. Das unsichtbare Mikrodomänennetz erstreckt sich über das ganze Universum. Das Netz ist ein Übertragungsmedium für alle Feldarten. Die Gravitation, das elektrische Feld, das magnetische Feld verwenden das Netz für ihre Feldwirkung. Und die Photonen nutzen das Mikrodomänennetz als Medium für ihre Fortbewegung. Zum Schluss möchte ich noch die fünf weiteren Kapitel der Temido-Reihe vorstellen. Das ist die Gravitation, Elektrizität, Magnetismus, Photonen und eine Zusammenfassung. Die Nummer 2, 3 und 4, die befassen sich mit bekannten Feldarten, mit der Gravitation, mit dem elektrischen Feld und mit dem magnetischen Feld. Für die Gravitation ist die Mikrodomänendichte von Bedeutung. Das habe ich vorher, das schon vorher in diesem Kapitel angesprochen. Bei dem elektrischen Feld ist die Orientierung den Mikrodomänen entscheidend. Also die Mikrodomänen sind polar, sie haben ein Plus und Minus und sie äh, können unterschiedlich ausgerichtet sein. Und dementsprechend ist äh, das elektrische Feld dann polarisiert. In diesen beiden Kapiteln werde ich die Funktionsweise diese, der beiden Felder innerhalb des Atoms ansprechen. Und das ist wirklich viel, viel Neues. Das magnetische Feld entsteht durch die längliche Bewegung der Mikrodomänen im Netz. Und die Wärme, die ist nichts anderes als chaotische Bewegungen der Mikrodomänen selbst und die Bewegung überträgt sich natürlich auch auf die Materie. Der Magnetismus und die Wärme, das sind dynamische Felder. Und das heißt, sie bewegen Mikrodomänen im Netz. Und das, das sehe ich eine Möglichkeit für alternative Antriebstechniken. Speziell bei Magnetismus, ich stelle da eine Idee vor, wie, wie man sich vielleicht von dem Mikrodomänennetz abstoßen könnte. Das ist nur eine Idee, das ist eher richtungsweisend, aber da ist schon ein Konzept dahinter. Eine fertige Lösung habe ich noch nicht, sonst würde ich sie patentieren und natürlich benutzen. Die Nummer 5 sind die Photonen. Die Photonen, das sind rotierende Mikrodomänen und durch das Rotieren, sie bewegen sich im Netz vorwärts. Und während dieser Bewegung, sie erzeugen ein elektrisches und magnetisches Feld um sich herum. Und die Kombination von diesen beiden Feldern werden als elektromagnetische Wellen interpretiert. Anschließend die Nummer 6, das ist eine 
Zusammenfassung mit einigen Reflexionen. Ich befasse mich dort mit der Bedeutung der Mikrodomänendichte. Speziell gehe ich den Einfluss der äh, Mikrodomänendichte auf die lebenden Organismen ein. Äh, ein wichtiger Tipp, diese Präsentationsreihe, diese sechs Kapitel, die sind als eine geschlossene Einheit konzipiert. Und äh, ich empfehle Ihnen, Sie genau in dieser Reihenfolge anzuschauen. So werden Sie ganz gezielt, äh, peu à peu, schrittweise in das Konzept eingeführt. Der Name Temido kommt von polnischem Theoria Mikrodomen. Es ist nicht schwierig zu erraten, das heißt Mikrodomänentheorie. Damit bedanke ich mich für das Zuschauen. Ich lade Sie zum nächsten Video ein. Das wäre dann die Gravitation. Bis dann. Auf Wiedersehen.